ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു നാരങ്ങ ചേറാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു നാരങ്ങ ചേർ തയ്യാറാക്കിയത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ വിനാഗിരിയും എണ്ണയൊന്നും ഇല്ലാതെ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു അച്ചാറാണ് എത്ര കാലം വേണേലും പൂക്കാതിരിക്കും ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി എണ്ണ വേണ്ട വിനഗർ വേണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് കട്ടിക്കായം ഇത് ഇത്രയും വലപ്പുള്ള ഒരു കഷ്ണമാണ് ഇത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പിലയുടെ അളവ് കൂടുതലായാലാണ് നല്ലത് ഇത് മൂന്ന് കിലോ നാരങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വലിപ്പമുള്ള നാരങ്ങ ഒരു കഷ്ണം നാലായിട്ട് വിധം മുറിച്ചിട്ട് മൊത്തം എട്ട് കഷ്ണമായിട്ടാണ് ഒരു നാരങ്ങ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇത് ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം നീളമുള്ള ഒരു ഇഞ്ചി കഷ്ണമാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് കുടം വെളുത്തുള്ളി ഇത് മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പം നാരങ്ങയിൽ ചേർക്കുന്ന അളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോ നാരങ്ങയ്ക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാലര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് മൂന്ന് കിലോ നാരങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് അപ്പം നമ്മൾ നാരങ്ങ ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഉലുവായും കടുകും കായും ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അടുപ്പേൽ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു പാത്രം വെച്ചാൽ മതി ചോട് കെട്ടിയുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓൺ ചെയ്യാം ചട്ടി ഇവിടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് കടുക് പൊട്ടി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കായം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നിളക്കിയെടുക്കാം ഉലുവായും കടുകും കായും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഞാനത് പൊടിച്ചെടുക്കട്ടെ ഞാനിങ്ങനെ ഉലുവായും കടുകും കായും പൊടിച്ചെടുത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചട്ടിയിലേക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളോടും മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുവാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന കറിവേപ്പില നാലര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് വേണം ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഏകദേശം ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് പൊഴിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഉലുവ കടുക് കായ എന്നിവയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന നാരങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ തിരുമി യോജിപ്പിക്കണം ഞാനിതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മുളക് പൊടിയും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുപ്പ് ഓൺ ചെയ്യണം തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് വെക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം നാരങ്ങയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പം ഈ അച്ചാർ അടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നന്നായിട്ട് ചാറിങ്ങനെ ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചാറും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇളകാനുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇളകിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അച്ചാർ വറ്റി കുറുകി വരണം നമുക്കത് മൂടി വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന അച്ചാറാണ് അപ്പം എൻ്റെ മമ്മിയുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ അച്ചാർ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇച്ചിരി ഇരിക്കുന്നവർ ഇതിൻ്റെ കളർ മാറിയിട്ട് ഒരു ഡാർക്ക് കളറായിട്ട് ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറിലേക്ക് വരും വന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പിന്നെയാണ് നമുക്കിതൊക്കെ മനസ്സിലായത് പണ്ടത്തെ അമ്മച്ചിമാരെ ഇങ്ങനെയാണ് അച്ചാറൊക്കെ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നത് ഇത് കുറച്ച് സമയം കൂടി ഇരിക്കട്ടെ ഇത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതിനെ വറ്റിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ നാരങ്ങ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറായി ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങാനില്ല ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം
നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അച്ചാറിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഇതുണ്ടോ അച്ചാറിന്റെ നാരങ്ങയുടെ തൊലിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ തൊലിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലത്തു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയമെടുത്തു പക്ഷേ രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയമെടുത്താലും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമയം ഒരിക്കലും നഷ്ടമായിട്ട് തോന്നത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ ഈ അച്ചാർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പലർക്കും ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയത്തുണ്ടാവത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ എണ്ണയും വിനാഗിരിയൊന്നും ഇല്ലാതെ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റി പലരും ചിന്തിക്കാറ് പോലും ഇല്ലായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ വില്യമ്മച്ചുമാർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു ട്രിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിനുശേഷം അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇനിയും വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും